pertama sekali kena kaji lah apa yang mara uh, apa mara tu sebab kita semua ahli majlis uh, saya semua orang baru ke mara sebelum ni saya tahu mara involved dalam education tapi bila masuk mara nampak banyak lagi dari education education pun dah memang banyak bahagian-bahagian courses uh, sekolah universiti and then ada entrepreneurship ada investment jadi kena kaji betul-betul dengan mendalam tu ambil masa yang lama lah dalam 3 4 bulan ni uh, itulah kerja saya dengan ahli ahli majlis uh, mengkaji uh, dulu apa yang benarnya mara terlibat dalam uh, bidang-bidang ni sebelum nak buat apa-apa plan untuk transformasi kena kaji dulu apa yang kita nak transform kan September lalu, kerajaan melantik pakar kewangan global berkelulusan Dr. Fasafah PhD dalam bidang nuklear fizik dari Oxford University, Dr. Hasnita Hashim sebagai pengerusi mara yang baru. Pelantikan itu dilihat sebagai anjakan baru kerana beliau satu-satunya wanita yang pernah dilantik menjawat jawatan tertinggi mara. Selain lantikan itu atas kapasiti profesionalism bukan dalam kalangan ahli politik. Wartawan Berita Harian Rohani Zaidis dan Nora Mapa mewawancara Dr. Hasnita berhubung hala tuju dan proses transformasi MARA. Yang penting sekali, education. Sebab um, um, MARA punya mission yang original dulu, yang kita nak balik ke original mandate tu, ialah untuk meningkatkan uh, kehidupan lower income group. Dan kepada saya dan ahli-ahli majlis, um, nak meningkatkan kehidupan mereka ialah uh, melalui pendidikan. Kita nak bagi peluang kepada mereka untuk dapat pendidikan yang high quality. Uh, of course, ada national school semua tu, tapi untuk MARA kita kena fokus nak bagi high quality education kepada yang B40 dengan M40. Um, sekarang ni, um, Luar income group bukan saja luar bandar tapi ramai yang urban poor. Kita kena bagi peluang kepada mereka juga. Lah. Jadi inklusif urban poor dengan rural. Lah. Tapi luar income group. So uh, saya ingat ini aspek yang paling penting dekat MARA. Tapi uh, kita kena fokus nak uh, bagi pendidikan yang sesuai untuk masa depan. Uh, apa yang penting untuk negara kita pada masa depan uh, especially kalau kita fikir pasal industrial revolution 4 IR4 kita kena uh, uh, bagi education yang sesuai uh, untuk uh, uh, murid-murid dan pelajar-pelajar uh, yang boleh jadi kreatif inovatif dan boleh uh, deal dengan perkara-perkara yang kompleks. Sebab itulah masa depan yang akan datang. Um, dalam 30 tahun yang akan datang, uh, development macam 300 tahun yang lepas punya cepat. Jadi kita pun tak boleh predict apa yang nak jadi. Yang kita boleh equipkan uh, 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 anak, anak-anak kita ialah untuk uh, Uh, jadi independen, dia boleh uh, fikir dengan fleksibel dan uh, dia boleh jadi uh, orang yang inovatif. Jadi kita kena kaji uh, subjek-subjek dekat sekolah, dekat college, dekat universiti uh, untuk uh, menyesuaikan masa depan. Uh, tak boleh uh, fikir macam dulu-dulu yang um, traditional punya way of um, um, education. The how macam konten dia, delivery dia, macam mana kita ajar dia uh, dengan uh, of course subjek-subjek yang relevan. Uh, tapi kita nak jadikan orang yang holistik, uh, bukan saja uh, jadi yang akademik, tapi yang pandai sports ataupun music atau arts ini kita boleh bagi tumpuan juga dengan bagi kredit. Sebab mungkin masa depan, um, orang yang pandai main golf uh, boleh dapat lagi uh, salary yang lagi tinggi dapat, daripada orang yang dapat uh, paper qualification. Because uh, 
main golf ataupun main tenis tak boleh diganti dengan robot. <laughs> Tapi some subjects boleh ganti dengan robot. So kita mesti fikir luar dari biasa. Uh, inilah uh, kerja yang saya dengan ahli-ahli majlis uh, buat sekarang nak kaji apa yang sesuai untuk uh, anak-anak mara. Jadi education memang kita punya fokus. Uh, the other uh, focus ialah dengan entrepreneurship. Um, untuk uh, 2019 ni kita fokus nak support entrepreneur yang kita dah sedia ada. Sebab ekonomi sekarang memang uh, challenging. Uh, so the first thing kita kena support entrepreneur yang dah dapat uh, loan dari Mara dah, dalam business because kita tak nak bagi dia loan lepas tu kita biar dia kita tak support dia kalau dia ada uh, chance for success so kita kena support dia that's the first thing that we want to do uh, secondly entrepreneur yang dah berjaya macam mana kita nak uh, tolong dia expand business dia bagi besar lagi ke export ke luar negara ke so that is the second focus The last focus is the new entrepreneurs. Tapi kita kena ada uh, disiplin. Uh, macam mana kita nak select entrepreneurs, entrepreneurs ni dia punya commitment, dia punya uh, focus, uh, what sectors and and so on. So these two things, uh, these two areas is our focus for now.